financial statement analysis le, first of all you have to understand the limitations of financial statement financial statement le, inna, limitations irukku modha adoda limitations therinja da nama use panna mudiyum proper analyze pannum bodu idhula idhala sariya irukadun therinja da nama adu handle panna mudiyum so but it's very important to know the limitations of financial statements lack of qualitative information lack of qualitative information financial information mattum the financial statement la irukku illaya non financial parameters are there for the company non monetary parameters adu vandu really good nalla excellent ah kuda perform pannum could still remember apple company once went for bankrupt apple company kelvi pittirukringa illaya apple iphone and apple laptops la bankrupt costly and uh, premium products steve jobs steve jobs he is the only man behind the success of apple apple company is supposed to be in closed close pandralama ip poyiruchu adukapra ivar hard work pandrar and the story excellent story you can remember steve jobs is a ca- cancer patient he is counting the days so or 10 or 15 days la or sorry etana varsham theriyadu short period he will expire and yarandu poiduvar இவர் அப்போ தான் மொபைல் ஃபோன் பற்றி பார்க்குறாரு மொபைல் ஃபோனில் வந்து டச் ஸ்க்ரீன் மாடல் அப்போ தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ டச் ஸ்க்ரீன் ஃபார்ம்லேயே நம்ம ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருந்தால் பெட்டர் ஐஃபோன் இருந்தால் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் பண்ணுறார் ஆனால் அதுக்கு டச் ஸ்க்ரீன் இருக்கணும்னு அந்த கண்ணாடி அவ்வளோ குவாலிட்டியாக வேணும் அந்த குவாலிட்டி கிளாஸ் அவர் தேடி பார்க்குறாரு கிடைக்கல சாதா கண்ணாடியெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஜன்னல் கண்ணாடியெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியுமா அதுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டி கண்ணாடி இந்த குவாலிட்டியான கண்ணாடி எங்கே கிடைக்கும்னு செக் பண்ணி பார்க்குறார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல அந்த மாடல் கிடைச்சிருச்சு அது எடுத்து பார்த்தா சூப்பர் அந்த மாதிரி குவாலிட்டி வேணும் அந்த கண்ணாடி யார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி பார்த்தா ஒரு கம்பெனி இருந்தால் அவன் தான் மேனுஃபேக்சர் நேரம் அந்த கம்பெனி போயிட்டார் சார் எனக்கு ஒரு இந்த மாதிரி கண்ணாடி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் உங்கள்ட்ட தான் நான் அவங்க வாங்கியிருக்கிறோம் உங்கள் நீங்கள் தான் சப்ளையர் இதே மாதிரி எனக்கு கண்ணாடி வேணும் அப்படின்னா அந்த கம்பெனியில் இருக்கிற ஒர்க்கர்ஸ் யாருக்குமே தெரியல இப்படி ஒரு கண்ணாடி நாங்கள் பண்ணோம் அப்படின்றாங்க அவங்க சீனியர் மோஸ்ட் ஓல்டு இன் ஏஜ்டு பர்சன் வந்து பார்க்குற ஆமாங்க இது நாங்கள் பண்ணோம் கிட்டத்தட்ட முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் தேர் இஸ் நோ வயபிள் மார்க்கெட்டபிள் ஃபார் திஸ் ப்ராடக்ட் என்ன ஒன்றும் மார்க்கெட் இல்லை நாங்கள் எதுவும் செஞ்சுட்டு இருக்கணும்னு க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நான் அப்போ வாங்கிக்கிறேன் செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்றார் சார் அந்த மெஷின்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல சார் அதெல்லாம் திரும்ப ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி நாங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்றார் திஸ் ஹவ் இ இன்ட்ராக்டட் வித் த கிளாஸ் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி ஸோ ஃபைனலாக கேட்குறார் அப்படி நாங்கள் திரும்ப இந்த கண்ணாடி பண்ணாலும் எங்களுக்கு அவ்வளோ லாபம் வராது சார் வேஸ்ட்டு சார் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களால் எவ்வளோ கண்ணாடியை மேனுஃபேக்சர் பண்ணால் லாபம் வரும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை சொல்லுங்கள் நான் எல்லாத்தையும் நான் வாங்குகிறேன் எல்லாத்தையும் நான் வாங்குகிறேன் அவங்களுக்கு ஒரு ஷாக் எவ்வளோ கண்ணாடி போட்டாலும் இவங்க வாங்குவான்றானே அப்படின்னு சொன்னால் யோசிக்கிறாங்க சரி பண்ணித்தரோம் ஆனால் ரெண்டு வருஷம் டைம் கொடுங்க இவர் தான் போய் சேர்ந்துருவார் கேன்சல் பண்ணி இஸ் கவுண்டிங் த டேஸ் சார் எனக்கு ஷார்ட் டியூரேஷன் உடனே வேணும் அவ்வளோ நாள் நான் ஒர்க் பண்ண முடியாது இந்தாங்க அட்வான்ஸ் செக் இப்போ பிடிங்க எனக்கு ஒரு ஷார்ட் பீரியட் கொடுத்து இந்த டேட்டுக்குள்ளே ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னார் டே நைட் பிசாஸ் மாதிரி அவர் ஒர்க் பண்ணுறார் அவர்கிட்ட இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து சொன்னால் ஒரே விஷயம் சார் நம்ம ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண முடியாது இஸ் ஸோ சச் அ ஒர்க் அகாலிக் நாட் ஈவன் சிங்கிள் மினிட் வில் ஸ்லீப் ஃபார் ஒரு நிமிஷம் கூட தூங்க மாட்டார் பிசாஸ் மாதிரி ஒர்க் பண்ணுவார் ஏன்னா இஸ் கவுண்டிங் த டேஸ் ஸோ பெஸ்ட் மேன் இன் யூஎஸ் அவார்ட் ஆல்சோ யூ ஓன் ரைட் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் இந்த கம்பெனி திவால் ஆகிடும் அப்படின்னு ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட் பார்த்து முடிவு பண்ண கம்பெனி இன்னைக்கு வேர்ல்டு கிளாஸ் ப்ராடக்ட் அதுக்கு ஈக்குவல் ப்ராடக்ட் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அதுலேருந்து காப்பி அடிச்சு தான் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்லாம் வந்துச்சு அந்த ஐஃபோன் வச்சுருக்கிறது ஒரு பந்தா அப்படிங்கிற அளவுக்கு இமேஜ் கிரியேட் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னு சொன்னால் சீ த சக்ஸஸ் ஸ்டோரி ஆஃப் ஹிம் விச் இஸ் நத்திங் பட் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த டாப் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் இ ப்ரொசஸஸ் இதை பேலன்ஸ் ஷீட்லேருந்து பார்க்க முடியுமா பேலன்ஸ் ஷீட் பார்த்தீங்க அது திவாலாகிற கம்பெனி நீங்கள் பட்டு போயிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் உள்ளார் ஒரு முக்கியமான சூப்பராக ஒரு ஆள் இருக்கிறாங்கிறத நீங்கள் பார்க்க மாட்டிருப்பீங்க ஐம் ரைட் ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ லிமிடேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட் அண்ட் இட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஓன்லி ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெக்கார்ட் டேட்டா நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இந்த போன லெக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் ஃபைவ் ஃப்ரூட்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஃப்ரூட்ஸ் நான் எயிட் ஃப்ரூட்ஸ் வச்சிருக்கிறேன்னு சொல்கிற மாதிரி தான் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஆட் பண்ணுறேன் அதான் சார் ஃபைவ் ஃப்ரூட்ஸ் ஃபைவ் கிரேப்ஸு த்ரீ ஜாக் ஃப்ரூட்ஸ் என்ட்டு எட்டு ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னால் அது எந்த விதத்தில் நியாயம் என்ன ஃப்ரூட்டு என்ன குவான்டிட்டிங்கிற
ஸோ இங்கே சேல்ஸ் ரெண்டு லட்ச ரூபா இங்கே சேல்ஸ் ஒன்றரை லட்ச ரூபா எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் ஹாப்பி ஒன்றரை லட்சமாக இருந்தது ரெண்டு லட்சம் கிட்டத்தட்ட ஒன் தேர்ட் ஐம்பதனாயிரம் ரூபா ஒன் தேர்ட் ஒன் தேர்ட் அதிகமாக இருக்கு லாபம் சேல்ஸ் நாட் லாபம் நான் லாபத்தை பேச பற்றி பேசல சேல்ஸ் சேல்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒன் தேர்ட் அதிகமாக இருக்கு ஸோ இந்த வருஷம் போன வருஷத்துக்கு பந்தாவாக பண்ணியிருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ரைட் ஆனால் இந்த நேரத்தில் அந்த யூனிட்ஸ் பர் யூனிட் செல்லிங் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா எப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் நூறுரூபா இருந்துச்சு இருபது இருபத்தொன்னில் விலை ஏறி போச்சு இரநூறுபா இப்போ கொரோனா பீரியட் என்னாச்சு ஜூம் அண்டு கூகுள் மீட் இந்த மாதிரி இ மீட்டிங் ஆன்லைன் மீட்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக பூம்லிங் பூ பூமிங்கில் போகுது அது காஸ்ட்லி அதிகமாகுது காஸ்ட் அதிகமாகுது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஜியோவில் நான் வந்து டாப்அப் பண்ணாக்க இட் மே பி அரௌண்டு டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி ஜிபி கொடுத்துருந்தாங்க நைன்டி ஜிபியா நைன்டி ஜிபியோ ப்ராப்ளி நைன்டி ஜிபி இப்போ அதே டூ ஃபிஃப்டிக்கு ஃபிஃப்டி ஜிபி தருவேன்றான் சர்வன் குறைச்சிட்டான் நைன்டி ஸோ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பிகாஸ் ஆஃப் த மார்க்கெட் சுச்சுவேஷன் சினாரியோ த ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரடுங்கிறது டூ ஹண்ட்ரடாக மாறி போச்சு இவன் என்னமோ ஒன் தேர்டு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு சார் இன்க்ரீஸு அப்படின்னு ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றாங்க எதை பேஸ் பண்ணி ருபீஸை பேஸ் பண்ணி ஆனா ஒன்றரை லட்சம் விற்கும் போது பிரைஸ் நூறு ரூபா அப்ப எத்தனை யூனிட் வித்திருந்திருப்பாங்க ஒன்றரை லட்சம் டிவைட் பை நூறுனா பிப்டீன் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் வித்திருந்திருப்பாங்க இந்த வருஷம் டூ லேக்ஸ் வித்திருக்கிறாங்க இப்ப என்ன ஒரு யூனிட்டோட மதிப்பு டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஆயிரம் யூனிட் ஆட நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு ஒன் தேர்ட் குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இது நீங்கள் இதை பார்த்து தான் நீங்கள் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்ஸ் பார்க்குறீங்களே ஒல்லிய உண்மையான குவான்டிட்டியை பேஸ் பண்ணி பார்க்கல இக்னோர்ஸ் ப்ரைஸ் லெவல் சேஞ்ச் இந்த ப்ரைஸில் ஏற்படுற சேஞ்சஸ் எல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறது இல்லை தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் லேக் ஆஃப் கன்சிஸ்டன்சி லேக் ஆஃப் கன்சிஸ்டன்சி ஒரே மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை இஷ்டத்துக்கு மாற்றி மாற்றி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஒரு பையன் வந்து என்ன சொல்கிறான் நான் வந்து நானூற்றம்பது மார்க் வாங்கினேன் சார் அப்படின்றான் இன்னொரு பையன் வந்துட்டு நான் நானூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு வாங்கினேன்றான் ஓகே சர்ப்ரைஸ் இது உண்மையில் நடந்தது ஒருத்த நானூற்றி நாப் ஐம்பது ஒருத்த நானூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு இவன் டாப் கிளாஸ் நினச்சிட்டு இருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அப்போ அது மெட்ரிக் சிஸ்டமாக இருக்கும்போது இந்த நானூற்றம்பது டென்த்தில் ஐநூறு மார்க்குக்கு இந்த நானூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு அவன் வந்து மெட்ரிக் சிஸ்டமில் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடுக்கு நானூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு ஆடா பாவி நீ ஜஸ்ட்டு பாஸ் தான் பண்ணியாரா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் ஸோ அப்போ நீங்கள் நானூற்றம்பதுங்கிற மார்க் வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி மிஸ் கைடட் ஓகே இல்லைன்னா இந்த ஜோக்கு கூட வந்துருக்குல்ல நானூற்றம்பது இன்னொருத்தன் வந்து ஐநூற்றம்பது ஈவன் டென்த்தில் வாங்கின மார்க்கு ஈவன் ப்ளஸ் டூவில் வாங்கின மார்க்கு ப்ளஸ் டூவில் அப்போ இருக்கிற ப்ளஸ் டூ ஆயிரத்தி இரநூறு மார்க் ஹவு கேன் யூ கம்பேர் கன்சிஸ்டன்சி இல்லை ஸோ பத்தாயிரம் ரூபா போட்டு ஒரு அசட் வாங்கியிருக்கிறாங்க அசட்டோடைய மதிப்பு பத்தாயிரம் ரூபா ஓகே ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இதை என்ன கன்சிஸ்டன்சி அப்படிங்கிறது ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா போட்டு ஒரு அசட் வாங்கியிருக்கிறாங்க தட் இஸ் த அசட் ரெக்வைட் ஃபார் போத கம்பெனி ஓகே ரெண்டு கம்பெனிக்குமே வேணும் இல்லை ஜெராக்ஸ் மிஷின் கூட வச்சுக்கலாம் ஏன்னு ஒரு ஜெராக்ஸ் கடை இருக்குது பீன்னு ஒரு ஜெராக்ஸ் கடை இருக்குது அதில் ஜெராக்ஸ் மிஷின் வந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபா வேணால் ஐம்பதாயிரம் ரூபா எடுத்துக்கலாம் அந்த ஒரு வருஷம் வந்து ரெண்டு பேருமே எக்ஸாக்ட் பிரிண்ட் அவுட் தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதாவது சேல்ஸ் ஆஃப் பிரிண்டிங் பிரிண்டிங் ஒர்க் பிரிண்ட் அவுட் இவன் எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறான்னா நாற்பதாயிரம் ரூபா சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறான் பி எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறான் அவனும் நாற்பதாயிரம் ரெண்டு பேருமே கரெக்ட் சேல்ஸ் ஆர் ப்ராஃபிட் கூட வச்சுக்கலாம் டெப்ரிசியேஷன் போடும்போது ஏன் என்ன சொல்லிட்டா டபிள்யூடிபி மாடலில் தேர்ட்டி பர்சன்ட் போடுறேன்ட்டான் பி என்ன சொல்லிட்டான் எஸ்எல்எம் மாடலில் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் போடுறேன்ட்றான் எந்த மெத்தட் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது நீங்கள் எதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குன்னா பர்சனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் செவன்த் ஒன் பர்சனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் நீங்களே தான் பிளான் பண்ணுறீங்க இந்த இதுக்கு இந்த பர்டிகுலர் மிஷினுக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட் அண்ட் பெட்டராக இருக்கும் டபிள்யூடி மெத் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறீங்க அப்படி பண்ணும்போது இவன் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டிடெக்ட் பண்ணியிருக்கிறான் இவன் டென் தௌசண்ட் டிடெக்ட் பண்ணியிருக்கிறான் ஸோ ஃபிஃப்டி தௌசண்டுக்கு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டீனு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டென் தௌ
இவன் டீம் என்ன சொல்கிறோம் நீ இந்த மாடல் தான் யூஸ் பண்ணணும் நீ இந்த மாடல் யூஸ் பண்ணணுன்றது கைடன்ஸ் கொடுக்குறோம் அதன் மூலமாக யூனிஃபார்ம் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் எனியும் ஆஸ் எச் நோ தெட் இஸ் அ லேக் ஆஃப் இன்கன்சிஸ் கன்சிஸ்டன்சி அதனால் ஒரு கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் இன்னொரு கம்பெனியோட ப்ராஃபிட்டோட கம்பேர் பண்ண முடியாமல் போயிடுது கிவ் ஒன்லி இன்டெரிம் ரிப்போர்ட்ஸ் கிவ் ஒன்லி இன்டெரிம் ரிப்போர்ட்ஸ் ஸோ ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் ரொம்ப சீரியஸாக படிக்கிறீங்க ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் ரொம்ப விழுந்து விழுந்து படிக்கிறீங்க அன்னை நைட் ஃபுல்லாக தூங்கல எக்ஸாம் ஆளுக்கு போனீங்க பயங்கர ஃபீவர் டயர்ட் அப்படியே தூங்கிட்டீங்க அப்புறமேட்டு எழுந்திரிச்சு பார்த்தா ஒன்றரை மணி நேரம் முடிஞ்சு வச்சு இன்னும் ஒன்றரை மணி நேரம் தான் இருக்குது கடை கடக்கணும் எழுதி வச்சுருக்கிறீங்க ஆன்சரை அந்த ஒன்றரை மணி நேரத்தில் எழுதி முடிச்சுட்டு வெளியே வந்துருக்கீங்க அது வரைக்கும் ஹாஃப் இயர்லி மிட் டெர்ம் அண்ட் ப்ரீ ஃபைனல் ஃபைனல் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக பண்ணிங்க ஃபைனல் எக்ஸாமில் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் இமோஷன் யுவர் அவுட் பெர்ஃபார்ம் மீன்ஸ் அண்டர் பெர்ஃபார்ம் ரைட் உங்களுடைய ரிசல்ட் லைஃப் டைம் ஃபுல்லாக எதை பேச போகுது ஃபைனல் இன்ஃபர்மேஷன் ஈவன் ப்ளஸ் டூவில் இதான் மார்க் வாங்கினா யார் கண்டு அதுக்கு முன்னாடி நல்லா பண்ணிங்களே அதுதான் இங்கே வந்துருச்சு ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் ஓன்லி ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் எவ்ரி ஃபினான்ஷியல் இயர் எண்டில் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அதுக்கு முன்னாடி நல்லாவும் இருந்திருக்கலாம் அந்த டேட்டில் சரி இல்லாமல் போயிருந்திருக்கலாம் ஹூ நோஸ் ஸோ இட் கிவ்ஸ் ஓன்லி இன்டெரிம் ரிப்போர்ட்ஸ் தட்ஸ் ஆல்சோ ஒன் மோர் லிமிட்டேஷன்ஸ் லிமிட்டட் ஆக்சஸ் டு எக்ஸ்டர்னல் யூசர்ஸ் இது யாருக்கு தான் அவைலபிள்னா இன்டர்னல் யூசர்ஸ் தான் அவைலபிள் வெளியில் இருக்கிற வந்து உங்கள் லாபத்தை காமிங்க பார்ப்போம் அப்படின்னா கஸ்டமர் என் கடையில் வந்து உட்காந்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ லாபம் வருது இந்த பொருள் என்ன கா காஸ்ட்டுக்கு வாங்கினீங்க என்ன ரேட்டு விற்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் நான் சொல்லுவேன் ஸோ திஸ் வில் பி அவைலபிள் ஒன்லி டு த இன்டர்னல் யூசர்ஸ் நாட் ஃபார் த எக்ஸ்டர்னல் யூசர்ஸ் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பை த பர்சனல் ஜட்மெண்ட் ஸ